Yeni bir videodan herkese merhabalar. Bu videoda sizlere Litvanya'da şehirler arası ulaşımı nasıl sağlayacağınızı göstermeye çalışacağım. İki tane seçeneğimiz var. Bir tanesi tren, diğeri de otobüs. Bu iki seçeneği de tek tek inceleyerek sizlere anlatmaya çalışacağım. Bu konuda son zamanlarda oldukça fazla soru aldığım için böyle bir video hazırlama gereği duydum. Bu video hem onlar için yararlı olur hem de gelecek dönemlerde gidecekler için de bir rehber niteliği taşır. Şimdi ilk olarak tren biletini nasıl alacağımıza bakalım. Öncelikle tren almak için bu web sitesine giriyorsunuz. Zaten e, Litvanya Train Ticket yazdığınız zaman bu web sitesini göreceksiniz. Yine ben videonun açıklama kısmına da link olarak bırakırım. Oradan da ulaşabilirsiniz. Linke tıkladığınızda böyle bir sayfayla karşılaşacaksınız. Burada From ve To seçenekleri görüyorsunuz. E, aynı zamanda yukarıda One Way, Round Trip, Fix Term gibi çeşitli seçenekler var. Bu anveyi seçtiğinizde sadece gidiş bileti alıyorsunuz. Ama round trip'i seçtiğinizde de gidiş dönüş olarak alıyorsunuz biletinizi. Şimdi tek gidiş olarak seçelim biz. From seçeneğinden nerede olduğunuzu seçiyorsunuz. Atıyorum Vilnius'tan Klaipede'ye gideceğiz. Şimdi ona bakalım. Vilnius seçeneğini seçiyoruz. Burada da Tool seçeneğinden Klaipede'yi seçiyoruz. Burada tarih kısmı var. Buradan tarihimizi seçelim. Şuradan da ileri gidebiliyoruz. Örneğin 1 Ağustos için alıyorum. Daha sonra burada kaç kişilik bilet istediğinizi soruyor. Onun için de buradan Adult kısmını seçiyorsunuz. Gördüğünüz gibi öğrenci kısmı yok. Öğrenci kısmı ödeme yaparken seçiliyor. Şimdilik yetişkin seçeneğini seçiyoruz. Bir bilet ara dediğimizde bize trenlerin, seferlerini tek tek sıralayacak şimdi. Gördüğünüz gibi 1 Ağustos günü tren seferleri bunlarmış. 6.55'te başlıyor seferler. Aynı zamanda burada biletin ucuz veya trenin hızlı olduğu gibi seçenekleri de görüyorsunuz. En ucuzu 14.50'ymiş. Yine aşağı indiğinizde daha fazla seçeneğini de görebiliyorsunuz. Mesela son tren 18.35'teymiş. Ve saat gece 11'de Klaipeda'da oluyormuş. Şimdi buradan bir bilet seçeceğim ve satın alıyormuş gibi yapacağım. Onu da göstereyim. Örneğin buradan 11.55'teki bileti seçiyorum. Seçtiğim zaman bizi böyle bir sayfaya yönlendirdi. One Passenger, Two Class yazıyor. Buraya bilgilerinizi giriyorsunuz. İşte isminiz, soy isminiz. Burada da indirim kuponu falan varsa onu öğrenmek istiyor. Bizim için önemli olan şu seçenek. Concessions and Discounts kısmı. Buraya tıklıyoruz ve bize şöyle bir sayfa açılıyor. Ee, buradan şöyle aşağı indiğimizde e, %50 indirimli öğrenciler için seçeneği var. Bunu seçiyoruz ve kaydet diyoruz. Hatırlarsanız bileti 14.50'ye almıştık. Şimdi gördüğünüz gibi 7.25'e indi bilet. %50 indirim uyguladı. Daha sonra şuraya bilgilerimizi de girelim. Öğrenciler için %50 indirimli seçeneğini seçtiğiniz zaman da en alt kısımda artık koltuk seçimine geliyorsunuz. Burada isterseniz koltuğunuzu da seçebilirsiniz. Burada boş olanlar, koyu mavi olanlar. Buradan herhangi birini seçelim. Örneğin şunu seçtim. Save diyorum. Koltuğumuzu da seçtik. Şimdi onaylıyoruz belgelerimizi. Ve burada mail adresi kısmı var. Buraya da biletin e-bilet olarak düzenlenip mail adresinize gönderilmesi için mail adresinizi yazıyorsunuz. Ve daha sonra da Select Way of Payment seçeneğine tıklayarak ödeme aşamasına geçiyorsunuz. Ondan sonrası da zaten kolay kart bilgilerinizi giriyorsunuz. Klasik internetten alışveriş yaptıysanız zaten bilirsiniz. Yine burada okudum anladım seçeneğiyle işaretlemeyi unutmayın. Başka anlatacağım bir şey yok. Bütün bu işlemleri hallettikten sonra biletiniz e-posta olarak mail adresinize gelecektir. Onun barkodunu gelen görevliye gösteriyorsunuz. Daha sonra sizden öğrenci olarak onayladığınız için burada bir öğrenci belgesi, bir doküman isteyecek sizden. Bunun için de Isaac kartınızı gösterebilirsiniz. Onu kabul ediyorlar. Daha sonra da gelen görevli barkodu okutup gidiyor. Bunu zaten daha önceki videolarımda trenle seyahat ettiğim videolarda da göstermiştim birebir. Onları da izleyebilirsiniz. 
Şimdi biz otobüs biletini nasıl alacağımıza bakalım. Otobüs bileti için de bu web sitesine geliyoruz. Yine bunun da linkini açıklama kısmında bırakacağım. Bir anlamda fiyat karşılaştırması gibi de olsun bu. Tren ve otobüs biletini karşılaştıralım. Vilnius'ten Klaipeda diyoruz. Yine aynı tarihi seçelim. 1 Ağustos. Fine trip diyelim. Gördüğünüz gibi yine öğrenci indirimsiz hali 22 euroymuş. Ee, buradan hatta yine aynı saati seçelim. Ee, 11 diyelim. Burada yolcu sayısı 1. Yine bisikletle gidenler için burada bir seçenek işaretlemelerini istemiş. Reserve space for your bicycle. Ee, biz alt kısma geliyoruz. Without discount. Bunu seçiyoruz. Ee, %50 devlet indirimi gibi bir şey var. Bunu seçiyoruz. Daha sonra gördüğünüz gibi biletin fiyatı yine düştü. Ama yine de tren kadar olmadı. 11 Euro'ya geldi. Yani otobüs yerine tren kullanmak daha mantıklı bu durumda. Daha sonra alt kısımdan ödeme seçeneğini kartınızı işaretliyorsunuz. Visa Mastercard. Yine mail adresinizi buraya giriyorsunuz. Bunları onaylayıp ödemenizi kolaylıkla yapıyorsunuz. Yine otobüsle Litvanya, Letonya, Estonya ve Polonya'ya da gidebiliyormuşsunuz. Burada yazıyormuş. Ben otobüs hiç kullanmadım. Sadece Palanga'ya giderken kullanmıştım bir kere. Onun dışında genellikle trenle seyahat ettim. Daha ucuza geliyor ve daha konforlu oluyor açıkçası. Evet, otobüs ve tren biletlerini bu şekilde alıyorsunuz. Yine başta da bahsettiğim gibi bu konuda çok fazla soru aldığım için böyle bir video hazırlama gereği duydum. Aslında şehirler arası bir opsiyonunuz daha var. Bu da Bla Bla Car diye bir uygulama. Zaten Türkiye'de de kullanılan bir uygulama bu. Dilerseniz bunu da indirip bu şekilde de şehirler arası seyahat yapabilirsiniz. Bilmeyenler için çok kısa bahsedeyim. Bla Bla Car uygulamasını indirerek örneğin Vilnius'ten Klaipeda'ya giden birisi oluyor ve aracında atıyorum bir kişilik yer olduğunu belirtiyor. O bir kişilik yeri de siz tutuyorsunuz ve onunla birlikte yolculuk yapıyorsunuz. Tabi bunun da belli bir ücreti oluyor. Yine bu uygulamanın linkini de açıklama kısmında bırakırım. Dilerseniz onu da kullanabilirsiniz. Ama benim e, tavsiye edeceğim kesinlikle tren olur. Hem daha uygun hem daha konforlu hem de çoğu yere gidebiliyorsunuz zaten trenle. Bu videoda bahsedeceklerim bu kadardı. Eğer e, başka konularda videolar çekmemi isterseniz videonun alt kısmına yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Veya bana instagramdan da mesaj atabilirsiniz. Hem oradan yardımcı oluyorum hem de yorumlar kısmından yazdığınıza cevap veriyorum. Böylelikle de bu videonun sonuna gelmiş olalım. Bir sonraki videoda yeniden görüşene dek o zamana kadar kendinize iyi bakın.